الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما بهمان الايا ستي വിശ്വാസികൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണമേ എന്ന് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഉണർത്തുകയാണ് ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ദിനരാത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കടന്നു പോകുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളും അവന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യയോഗ്യമായ കർമ്മങ്ങളാക്കി മാറ്റി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നാളെ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ പണമോ നമ്മുടെ അധികാരമോ നമ്മുടെ ശക്തിയോ നമ്മുടെ മക്കളോ കുടുംബമോ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരോ ഒന്നും ഉപകരിക്കാത്ത നാളെയുടെ ദിനത്തിൽ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുണയായി അള്ളാഹു മാറ്റി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ പ്രവാചകന്റെ മദീന പള്ളി അവിടെ ജനങ്ങളൊക്കെ വരും ആവലാദികൾ പറയും പ്രശ്നങ്ങൾ പറയും അത് മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം കേൾക്കും ചിലതിനപ്പം തന്നെ മറുപടി വരും ചിലതിന് പറയും വഹി വരട്ടെ എന്നിട്ട് പറയാം അങ്ങനെ പ്രവാചകൻ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തുനിന്നും ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ട് പല നിലക്കുള്ള സംഗതികളും ചോദിച്ചു പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പോകുന്ന മദീന മസ്ജിദ് നബവി അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഒരു സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ വരിക ഒന്നു പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമെ അന്വേഷിച്ചു ആ പ്രവാചകൻ അവിടെ അല്ല അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും വന്ന ആ വന്ന സ്ത്രീ പ്രവാചകൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോ അവിടെ ആളുകൾ ചോദിച്ചു എന്താ പ്രശ്നം എന്താ അല്ല എനിക്ക് പ്രവാചകനോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ വിഷയം ഞങ്ങളോട് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഞങ്ങൾ പ്രവാചകനോട് ചോദിച്ചിട്ടോ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാം എന്ന് സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പ്രമുഖനാണ് അബു ഹുറാഹു കാരണം പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമക്ക് എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ എന്തെങ്കിലും ഹദിയ കൊടുത്താൽ അത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് ഭക്ഷിക്കുന്ന കുറച്ചാളുകൾ പ്രവാചകന്റെ മസ്ജിദ് നബവിയിലുണ്ട് ആ ആളുകളിൽ പെട്ട ഒരാളാണ് അബുഹേറ മാത്രമല്ല പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച സഹാബിയുമാണ് അപ്പോ ഈ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ഞാൻ വലിയ ഒരു അപരാധം ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് എനിക്ക് വലിയ ഒരു കയ്യബദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പാടില്ലാത്ത വലിയ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തു പോയി എനിക്കതിന് മാപ്പുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് അപ്പൊ സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ഹദീസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ പറയാം അപ്പോ അബുഹുറേറെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞോളൂ അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഞാൻ വ്യഭിചരിച്ചു പോയി ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് എനിക്കറിയാം എനിക്കതിന് എന്തെങ്കിലും ഇസ്ലാമിൽ ആ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ എനിക്ക് മാപ്പുണ്ടോ അതല്ല ഞാൻ നശിച്ചു പോയോ അപ്പൊ അബുറേറെ കേട്ട ഭാത്രയിൽ പറഞ്ഞു ഇതിന് തോന ഫത്വ അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ വിരോധിച്ചിട്ടുള്ള വലിയൊരു സംഗതിയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിന് ഫത്വ ചോദിച്ചു വന്നിരിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീയെ അങ്ങനെ മടക്കി വിട്ടു പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ വന്നു സഹബത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒരു സ്ത്രീ വന്നിരുന്നു അബുഹറയിലോട് ഫത്വ ഒക്കെ ചോദിച്ചു അബുഹറ ഫത്വ എടുത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പ്രവാചകൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് ആരെ എന്താണ് അപ്പോ ഈ സ്ത്രീ 
വന്ന കഥ അബൂഹുറാഹു അനുഹു പറഞ്ഞു പ്രവാചകരെ ഇന്നാൽ ഇന്ന സ്ത്രീ വിചരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വാഭാവികല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കൂലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഉണ്ടോ നീ ഈ ആയത്ത് കേട്ടിയില്ല അബൂഹറ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്താലയുടെ നല്ല അടിമകൾ അവർ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കില്ല വല്ലതീനല്ലാത്ത മറ്റൊന്നിനെയും വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയില്ല നല്ല അടിമകൾ അവര് ഒരു നഫ്സിനെയും അന്യായമായി ഒരു മനുഷ്യനെയും ഒരാളെയും അവർ അന്യായമായി കൊല്ലുകയില്ല അവർ വ്യഭിചരിക്കുകയുമില്ല എങ്ങനെയെങ്ങാനും ആരെങ്കിലും ചെയ്താൽ അവർ അതിന്റെ തിക്ത ഫലം അനുഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന് ഒരിക്കലും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ബഹുദൈവാരാധന ഒരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലൽ വ്യഭിചരിക്കൽ ഈ ജാതി ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അവർക്ക് ഇരട്ടി ശിക്ഷ കൊടുക്കും യാമത്ത് നാളിൽ മാത്രമല്ല അവരെ നിഞ്ഞരായി നരകത്തിൽ അള്ളാഹു പ്രവേശിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് പ്രവാചകം പറഞ്ഞു ഈ ആയത്തിന്റെ ബാക്കി എന്തേ അബുഹുറ നീ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സത്യത്തിൽ ഇസ്ലാം അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് ഏത് ഷെർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കൊല്ലാൻ പാടില്ല വ്യഭിചരിക്കാൻ പാടില്ല ഒക്കെ പറഞ്ഞു അതിൽ ശെർക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നുകൂടി പ്രവാചകം പറഞ്ഞു അത് ചെയ്ത ഒരാൾ അവൻ ഒരിക്കലും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കൂല എന്നിട്ട് പ്രവാചകം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനൊന്നും ചെയ്യരുതെന്നാ പറഞ്ഞു ഇനി ആരെങ്കിലും ചെയ്തു പോയാൽ എന്നിട്ട് ആ ആള് പശ്ചാത്തപിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും എന്നിട്ടോ അവൻ ചെയ്ത ചീത്ത പ്രവർത്തികൾക്ക് പകരമായി അത അള്ളാഹു ഈ നല്ല കർമ്മങ്ങളെ ആക്കി മാറ്റുന്നു അങ്ങനെ പശ്ചാത്തപിച്ച് വിശ്വാസം പുതുക്കി നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുത്തേക്കാം കാരുണ്യം ചെയ്തേക്കാം ഇത് കേട്ടപ്പോ അബൂറേറെ സുബാൻ അള്ളാഹ് ഞാൻ ആ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞ ഇങ്ങക്ക് പശ്ചാത്താവല്ല എന്നാണ് ഉടനെ അബൂഹറ പോയി മദീനത്തെ അങ്ങാടിയിലൊക്കെ തപ്പി ആ സ്ത്രീയെ അന്ന് കണ്ടില്ല പിറ്റേ ദിവസവും അബൂഹുറു ഈ സ്ത്രീ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവരെ കണ്ടു കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു തരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായില്ലേ അവിടുന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു നടക്കുക തൗവ എന്നിട്ടോ നിങ്ങൾ ഇനി ഏറ്റവും നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക എങ്കിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞെന്നാ നോക്കി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് വലിയ ഒരു തിരിച്ചറിവാ നമുക്കും നമ്മള് നമ്മളെല്ലാവരും നമുക്കറിയാം നൂറ് ശതമാനം തെറ്റൊന്നും ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ആർക്കും നിവൃത്തിയില്ല നമുക്കൊക്കെ തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോകും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒന്ന് സ്വകാര്യമായി നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് ഒന്ന് വന്നു നോക്കിയേ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ചെയ്തു പോയ വ്യഭിചാരം എത്രയാണ് എന്റെ കാതുകൊണ്ട് കേട്ടുപോയ വ്യഭിചാരങ്ങൾ എത്രയാണ് എന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോയ വ്യഭിചാരങ്ങൾ എത്രയാണ് അപ്പൊ ഉണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ പരിശുദ്ധ റമലാനിന്റെ നല്ല ദിനങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ ഇനി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ അത്തരം ഒരു അബദ്ധത്തിലേക്ക് പോകുകയില്ല എന്ന് പറയുമാറ് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം തിരിച്ചു വരാം ഈ സഹ ഈ സഹാബി വനിത തിരിച്ചു വന്നതുപോലെ തെറ്റാണെന്നറിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഖേദിച്ചു മടങ്ങാം കേട്ടോ 
എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇഷ്ടം പോലെ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പടച്ചതമ്പുരാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഓ എന്റെ അടിമ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിക്കേണ്ടവനാ പക്ഷെ ഒരബദ്ധം സംഭവിച്ചു അബദ്ധമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ തിരിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ അതേ മാർഗത്തിൽ കയറി അലഹമ്മദ് അള്ള അങ്ങനെ നോക്കും ആ നോക്കിയിട്ട് അള്ളാഹു അടുത്തത് വിലയിരുത്തുന്നത് എത്ര നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധ റമദാന ഓരോ സമയവും നന്മ ചെയ്യാനുള്ള സമയങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ ജോലിക്ക് ഇടയിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്താ ഇപ്പൊ നന്മ ചെയ്യാം ജോലി ചെയ്യുന്ന സുഹൃത്തിനെ കണ്ടാൽ അസ്സലാമു അലൈക്കും ഒരു നന്മയാണ് ഒരു നന്മ അവനെ പുഞ്ചിരിച്ച് അവനെ കണ്ടു വിശ്വാസി എന്ന നിലക്ക് എനിക്കൊരു സ്വതക്ക കിട്ടണം എന്ന അതിയായ താല്പര്യത്തോടു കൂടി എന്റെ സഹോദരനെ കണ്ടപ്പം പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് സലാം പറഞ്ഞു സ്വതക്കയാണ് അവന് പ്രയാസപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവനൊന്ന് സഹായിച്ചു അവന് ദൂരത്ത് ഒരു ഭൂമിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വാഹനമായി ഞാൻ പോകുമ്പോ അവൻ എന്റെ വാഹനത്തിൽ കയറി ഇന്നാൽ ഇന്ന സ്ഥലത്തിറക്കി കൊടുത്തു സഹായമാണ് ഇങ്ങനെ അവന് നമുക്ക് ഒരു ജീവിതത്തിൽ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരുപാട് ഹസനാത്തുകൾ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട് പക്ഷെ നാം എനക്കണം ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ ഒരു നന്മയും നാം കളയരുത് ഒരു നന്മയും നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കരുത് പരമാവധി നന്മകളെ സ്വായത്തമാക്കുക എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുക ദിന രാത്രിയുടെ അന്ത്യാമങ്ങളിൽ തറാവിഹി നമസ്കാരമൊക്കെ നമസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നാം അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള മടക്കം അവസാനിപ്പിക്കരുത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ സമയവും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകൾ ദിക്രുകൾ ദ്വാകൾ ഒക്കെ പഠിച്ച് അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുക അല്ല അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ല പറയാണ് എന്റെ അടിമകൾ എത്ര തന്നെ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയാലും പൊറുക്കാൻ ഞാനുണ്ട് റഹ്മത്തില്ല എന്റെ റഹ്മത്തിനെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ ആരും നിരാശപ്പെടണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ തരും നിങ്ങൾ മടങ്ങി വന്നാ മതി നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരാ മടങ്ങി വരാനുള്ള വിശാലമായ മനസ്സ് നിങ്ങൾ കാണിക്കണം ഞാനാ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു തന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ അഹങ്കാരം ഒരു പക്ഷെ സമ്മതിക്കൂല ഏ ഞാൻ മതി ഞാൻ എങ്ങനെ ചെറുതാവുക ഞാൻ എങ്ങനെ താവുക ഞാൻ ഒക്കെ ഇവിടുന്ന് ഈ നിലയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ അപ്പൊ അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങാ എന്നൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല എവിടുന്ന് മടങ്ങാം നിസ്സാരനാ നമ്മൾ നമ്മൾ വളരെ നിസ്സാരന്മാരാ ഒരു ശ്വാസം മേലോട്ട് വലിച്ച് താഴോട്ട് വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ എങ്ങനെ നിസ്സഹായരായി നിൽക്കും നമ്മൾ പലരെയും വിളിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അതുവരെ അതുവരെ ഭൂമിക്ക് മുകളിലൂടെ അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി നടന്നവരായിരിക്കും നമ്മൾ പക്ഷെ ഒന്ന് ഒന്ന് മേലോട്ട് വലിച്ച് താഴോ താഴോട്ട് വരുന്നില്ല എങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു എത്രയെത്ര അഹങ്കാരികളാണ് ഭൂമിക്കടിയിൽ ഇന്ന് അന്തിയുറങ്ങുന്നത് എത്രയെത്ര ആരോഗ്യമുള്ളവരാണ് ആശുപത്രികളുടെ ആ കിടക്കപ്പായയിൽ ഒന്നിനും കഴിയാതെ അവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെ പലരും സംഭവിക്കാം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് കിട്ടിയ അവസരമാണ് ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ ദിനരാത്രങ്ങളിൽ അള്ളാഹുബിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല അവസരങ്ങളെ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താലം അങ്ങനെ പരിശ്രമിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളിൽ നമ്മയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വന്നുപോയ എല്ലാ ചെറുതും വലുതുമായ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരുമാറാവട്ടെ കൂടുതൽ നന്മ ചെയ്യുകയും നന്മയിൽ മുന്നേറുകയും പരമാവധി സ്വതക്കകളും അതുപോലെ ദാനധർമ്മങ്ങളും അതുപോലെ നമ്മളുടെ ശാരീരികവും സാമ്പത്തികവും സമയമൊക്കെ നമ്മൾ ദീനിയായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താൽ അതിന് നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നല്ല കർമ്മങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കർമ്മങ്ങൾ പക്ഷെ അതൊക്കെ നല്ല കർമ്മമായി സ്വീകരിക്കണേ എന്ന നീയത്തുകൂടി നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു അത് നാളേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടി വെക്കും ലോകത്തെ ും ആരും തുണയില്ലാത്തപ്പം തുണയായി അതൊക്കെ വരും അങ്ങനെ തുണയായി വരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാക്കി ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി അനുഗ്രഹിക്കും അറവട്ടെ റഹ്മാനായ നാഥ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അസുഖമുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഇപ്പോഴും നോമ്പ് തുറന്ന് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ പലപ്പോഴും പലരും നമ്മുടെ ക്യാമ്പിലുള്ള നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സുഹൃത്ത് വേദന കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് എന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആശ്വാസത്തിൽ നോമ്പ് തുറന്നെങ്കിലും നോമ്പ് തുറക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന സഹോദരങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റിലുമുണ്ട് അ
ഏത് ജോലിയും അവസാനിച്ചു പോകും അള്ളാഹുവേ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ കച്ചവടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ തൊഴിലെല്ലാം ബർക്കത്തിന് റഹ്മത്തിന് പ്രധാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനും അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ മക്കള് ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകുടുംബാംഗങ്ങൾ ആദർശ കുടുംബാംഗങ്ങൾ മുസ്ലിം സമൂഹം എല്ലാവരിലൂടെയും അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ കൺകുളും അവർഷിപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനും പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് മുസ്ലിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധങ്ങളായ ഭാഗത്തുണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ പോലും നോമ്പ് നോൽക്കാൻ കഴിയാതെ അതായത് നോമ്പിനുള്ള അത്താഴം കഴിക്കാൻ പോലും സമ്മതിക്കാതെ നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള ആ കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പാട് ചെയ്താൽ അത് തട്ടിക്കളയുന്ന അതിനെ നിരോധിക്കുന്ന ഒരുപാട് 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 മുസ്ലിം സമൂഹം എന്ന് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് നോമ്പ് തുറക്കാനും നോൽക്കാനും കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ജയിലുകൾ അടക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥ അവിടേക്ക് ഭക്ഷണം പോലും എത്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അങ്ങനെ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അവർക്ക് നീ ഐസത്തിനെ പ്രധാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനും അവിടെ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് മുക്തി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനും ഈ നല്ല അനുഗ്രഹീതമായ സന്ദർഭത്തിൽ ഞങ്ങൾ അവരെ ഓർക്കുന്നത് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഈ നിയമത്തിൽ ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രയാസവും നോമ്പ് തുറക്കാനും നോൽക്കാനും ഒക്കെ വളരെ സുന്ദരമായി കഴിയുന്നു അള്ളാഹുവേ ഈ നിയമത്തിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ ശുക്ര രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അലഹമില്ല ഇങ്ങനെ സമാധാനത്തോടു കൂടി ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ മുപ്പത് ദിനങ്ങളിലും കടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم